Amigos de la máquina del tiempo desde Petra. Suscríbanse. Y después de atravesar una diminuta grieta en la pared y encontrarnos de frente con tan majestuoso lugar, procedimos a escalar cual cabras monteses tan escarpado lugar. De difícil acceso pretendíamos escalar hasta una elevación ubicada en la parte superior de la pared del profundo cañón seducidos con la idea de obtener un increíble recuerdo de tan fascinante lugar. La intrépida y valiente señora Patty no quería perderse de tal espectáculo y paso a paso siguió el sendero trazado por cientos de visitantes. El contraste de las cobrizas paredes cortaba fuertemente con las tierras amarillas. Las nubes de polvo que se levantaban nos recordaban el paso de las caravanas de camellos por el gélido desierto. La ruta exigía a todos los asistentes a dar inmensas zancadas con el fin de alcanzar la cúspide de dicho lugar. La tarde empezaba a colarse por las fracturas de las paredes y la oscuridad parecía empezar a apoderarse de este lugar. La altura nos producía algo de vértigo y temor, pero el deseo de conocerlo todo nos llevaba a subir cada vez más y más. Amablemente tendía mi mano a las beduinas que previamente habían escalado la empinada pared para posteriormente buscar el mejor ángulo posible de mis fotos y videos. Finalmente la señora Patty tomó posesión momentánea de la pequeña cornisa y posó alegremente para todos sus seguidores del canal. Y con el GPS en la mano, nos escabullimos por el desconocido lugar, con la promesa de encontrar las otras pero no muy conocidas, pero también sorprendentes estructuras que dormitaban pacientemente el sueño milenario. El paisaje no dejaba de sorprendernos, los agujeros y otras construcciones evidenciaban el paso imperdonable del tiempo y las mismas parecían sostenerse altivas y orgullosas. Las cabras se movían con total propiedad por tan frío, seco y árido lugar, dando la impresión de ser un espacio aún salvaje y natural. Nuestra marcha continuaba, queríamos conocerlo todo, pero el paso inexorable del tiempo nos hacía caminar al doble de la velocidad promedio. No queríamos quedar en medio de la oscuridad, pero tampoco queríamos dejar de conocer lo máximo posible en tan fugaz pero emocionante visita. Y después de trepar, por una pequeña escalera adornada con cientos de pequeños puestos de coloridas artesanías jordanas, nos dirigimos a uno de los lugares más emblemáticos de este pintoresco lugar, desde el cual, y de acuerdo a las reseñas de viajeros anteriores, se podría obtener una vista hermosa del ocaso en medio del milenario cañón. No sin antes escudriñar, cada uno de los recovecos que encontrábamos en nuestro camino, seducidos por la idea de la pasada existencia de fantásticos tesoros.
Los viajeros parecían sentirse conmovidos con tan indescriptible y sublime pista lunar. Y paso a paso procedimos a escapar de las fauces del ahora oscuro cañón. Después descubrimos que estábamos presenciando la celebración del visitante número un millón y procedimos a sumarnos a la fiesta jordana. Los jordanos se movían alegremente y la señora Patty y yo nos sumamos a la masa rítmica. Y a bordo de nuestro vehículo rentado, partimos de Wadi Musa, fijando por rumbo uno de los desiertos más fotografiados de todo el planeta. Los serpenteantes caminos recorrían casi de forma natural el lomo de unas caprichosas y rocosas cordilleras. De vez en cuando, pequeñas tiendas del camino aparecían en medio de la inmensidad y allí paramos para aprovisionar. Y la siempre curiosa señora Patty ubicaba al interior de la tienda unas pañoletas rojas ideales para llevar a su familia al otro lado del mundo. No obstante, el deseo de parecer jordanos nos llevó a usar dichos textiles en nuestras cabezas, ayudados gentilmente por el propietario del pequeño mercadillo. Obviamente, este solitario jordano también se sintió atraído por la exótica belleza de la señora Patty y gentilmente le acomodó el turbante en su cabeza. Y más interesado en posar con la señora Patty que con su servidor, insistió en salir en los videos que hoy presentamos a todos ustedes. Y como muestra de afecto, procedió a regalarnos unas deliciosas galletas jordanas. Oh sí, amigos, estamos recorriendo Jordania, al mejor estilo de los exploradores. Me preguntaron que si quería cacao y yo dije no, yo quiero es galleta, galleta jordana. Mm, deliciosamente dulce. Suscríbanse amigos si no están suscritos, la aventura por Jordania continúa. Cinco países, tres maravillas, acompáñenos. Aquí como en, la, como en la sala del campamento Con galletitas Están un poco duras pero entonces voy a hacer sopitas Para que se me pongan bien blanditas Las, las, las galletitas crocantes No me tumben una muela A su salud amigos del canal